السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ کل خاک سر یہاں پہ محترم امیر صاحب کے ساتھ حاضر ہوا جبکہ جلسہ کے انتظامات آخری مراحل میں تھے الحمدللہ کے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ تمام منتظمین اور معاونین بہت جذبہ کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ کاموں میں مصروف تھے انتظامات اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت وسیع ہیں اور حال جو اس وقت یہاں پہ لیا گیا ہے یہ بھی بہت وسیع ہے اور اس لحاظ سے معاونین نے بہت حمد کے ساتھ کام کیا ہے اور تھوڑے سے وقت میں انتظامات کو مکمل کیا ہے بارر یہاں پہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ انتظامات ہر لحاظ سے بہت مکمل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ یہ بہت ہی میرے لئے ایک عزاز کا مقام ہے کہ میں اس جلسے میں شریک ہو رہا ہوں کیونکہ اس جلسے کی ایک خاص اہمیت تو جیسا کہ ابھی امیر صاحب نے بھی اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے کہ حضرت مسیح مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری جلسہ بھی دوہزار اٹھارہ سو انیس سو سات میں ہوا تھا تو اب یہ چونکہ پورے ایک سو سال ہو رہا ہے تو جلسہ سلانہ کی تاریخ میں ایک سو سال مکمل ہوا تو اس لیے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کہ ہم انہی تاریخوں میں خصوصاً آج چونکہ وہی تاریخ ہے انہی تاریخوں میں یہاں جلسہ منقض کر رہے ہیں تو دل سے دعائیں نہیں کر رہی ہیں کہ اللہ تعالی ہم پہ بھی وہی برکتیں نازل کرے جن کی حضور نے اللہ تعالی سے دعائیں کی تھی کہ جلسہ میں شریک ہونے والوں کے لیے اللہ تعالی وہ برکتیں نازل فرمائے اور آپ لوگوں کے اس جلسے کے انتظامات کو دیکھ کے بھی بڑی خصوصاً مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ چونکہ میں نے پہلے بھی نوروے کے جلسے اٹینڈ کیے ہیں اس جلسے کو ایک خاص رونک نظر آ رہی ہے اس کے خاص طور پر آپ کے انتظامات ہیں بینرز ہیں اور ہال کا کشادہ ہونا اور بروقت انتظامات سارے یعنی بروقت سارے پروگراموں کا شروع ہونا یہ میرے لیے ایک بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ آپ جماعت احمد یہ نوروے دن بہ دن ترقی کرتی چلی جا رہی ہے انتظامات میں بھی اور بہت امدہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ساری تقریر جو مبلغین یا مقررین کریں گے وہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ہوں گے انشاءاللہ اصل یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں جہاں ہم اکٹھے ہوتے تھے وہ فولک ہیوز سے فولک ہیوز ہیوز کہلاتا تھا وہ بالکل شاید کے سینٹر میں پر اس میں ایک بڑا خوفناک سا سیلر تھا جہاں ہم میٹنگ کرتے تھے شدید گرمی ہے یہ ہے وہ اور وہ بھی ہماری میٹنگ میں بڑا ہوتا تھا کافی ہوتا تھا میں پھر آہستہ آہستہ خدا نے ہم پر فضل کیا وہ ہم نے مسجد لی دور مسکر سے آج کل کہتے ہیں تو ہمارے جلسے وہاں ہوتے تھے لیکن اب اللہ تعالیٰ کی فضل ہے کہ وہاں جلسے تو کیا جمعہ کی نواز بھی صحیح رنگ میں ہم وہاں نہیں پڑھ سکتا تو جو آج جو امیر صاحب نے کہا ہے کہ ہر جگہ ہماری چھوٹی پڑھ جاتی ہے اور بس سے مکانے کا کہ جو حوالہ دیا یہ بہت درست ہے حوالہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت بڑھ رہی ہے اور اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ہمیں صحیح اندازہ نہیں ہوتا ہے تو اس لحاظ سے خدا تعالیٰ کے فضل سے اب بڑے سے بڑا حال بھی ہمیں خوف ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا بڑھ جائے گا تو ایک تو یہ خصوصیت ہے جلسے کی دوسری یہ ہے کہ اب اتنے جلسے ہیں اور اس میں جو ایک نئی چیز پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے بعض لوگوں کہا کہ آپ جلسے میں نہیں آئے یعنی مرکزی جلسے میں یا کاریان میں یا فلانے جلسے میں اور وہ یہ کہتے کہ نہیں جب ہم ایم ٹی اے میں جلسہ دیکھتے ہیں تو اس کا ایک اور ہر چیز ہمیں نظر اور واقعی بہت ہے جلسے والوں کو چیز وہ نظر نہیں آ رہی آتی بس کاریانی کے جلسہ تھا ہم وہیں بیٹھے تھے جب حضور دوسری طرف سے گزرے ہیں تو ساری دنیا کو پتا تھا ہمیں نہیں پتا تھا وہاں کیا ہوا تو اگلے دن ہمیں پتا لگا کیونکہ ایم ٹی پر ساری دنیا دیکھ رہی تو ایک تو جلسے کی اب کئی ویرائیٹیز آ گئی ہیں پھر یہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ ایک جلسہ ہے پاکستان میں ہے یا کاریان میں ہے اب ایک کم از کم ایک جلسہ تو لندن میں ہے نا جو ایک ویسے مرکزی ہے پھر جن کو توفیق ہوتی ہے وہ کسی اور جلسے پر بھی چلے جاتے ہیں لیکن اب اتنے جلسے ہیں تو اس کے لیے یہ اس لحاظ سے میں فکر مان رہتا ہوں کہ جہاں یہ بہت فضل ہے اس میں کوئی ناشکری کا پہلا ہوں کہ بھی ایک جلسہ دیکھ لیے کافی نہیں خدا تعالیٰ نے جو مسیح بھیجا ہے اس کی دعائیں ہر وقت تابندہ ہیں تو آپ کسی وقت بھی جب اس دروازے سے داخل ہوں گے تو خدا تعالیٰ کے فضل کیا وارث ہوں مین تو حضمتوں کی وہی دعائیں ہیں جو آج جمیل صاحب نے بڑی ہے اس کو ذہن میں رکھیں تو پھر جلسے کے لطف آتا ہے Hi, I'm Dawood Abbas, a student from Ghana. Uh, I, I'm studying in Norway here, and this is my first Jasa Salana here in Norway. And comparing this Jasa Salana to what we have in Ghana, I think 
this is a small one in terms of number of people here because in Ghana, our Jazza Salana, we have people of over 40,000 attending. But you can see uh, the size here is very small, but all the same, I think it's a good beginning and we hope with time, inshallah, you have more people attending Jazza Salana here. जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू इस सन 2007 के जलसा सलाना के मौका पर जो हमने उनमें मुकरर किए थे उनमें इन्फाक फी सबील अल्लाह है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज माशरत है निजाम वसीयत से मुतलक एक टॉपिक है एक टॉपिक था तरबियत औलाद से मुतलक ये तमाम के तमाम टॉपिक जो हैं वो आज की हमारी जरूरत है in Fakfi Sabilila Kulain to Kurane Karim ne Harjaga Bar Kurane Karim me bar bar is Mazmun Kitar of Tuajo de Laigai hai or Jahan Rohani Ebadat Kitar of Vampar Kurbanio Kitar of Vito de Laigai hai Iske Lava Ganizame Vasiat Kuliajai to Iskitar of Hamare Piariaka Hamare Majuda Hazur Hamare Imam Barbar Tuajo de Lachuke Hazur ne target with their Kaha to Mamjamatoko تربیت اولاد یورپ کا ایک معاملہ ہے مسئلہ ہے جس کی طرف ہمیں بار بار توجہ دلانی پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا تربیت کا معیار ہمیشہ بلند ہوتا جلا جا رہا ہے اس لحاظ سے سب سے اہم ٹاپک اس میں ہم کہیں گے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کیونکہ بار بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہاں پر یورپ میں خاص طور پر حملے کیے جا رہے ہیں موجودہ زمانے میں نوجوانوں کو اسے آگاہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز معاشرت کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی اس سے آگاہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس قسم کے ٹاپک ہم اختیار کریں اس کے متعلق نوجوانوں کو معلومات دیں جزاکم اللہ